Hello guys, good afternoon. Uh, I-walk through ko lang kayo dito sa ginawa naming uh, power supply para sa ubiquity antenna na gagamitin sa off-grid uh, area. No? So, wala talagang kuryente. So, uh, nag-decide yung uh, client na solar, ano na lang, solar supply. So, ito yung uh, supply namin since napakaliit naman ng Uh, power consumption ng um, antenna so ginamitan ko siya ng uh, LiPo na 100 ampere hour X power uh, lithium iron phosphate na battery then 600 watts na inverter 30 amperes na uh, charge controller and protection devices tapos yung panel nya supposed to be nandito ito ay 400 watts uh, panel so yan ilalagay natin ito sa poste ito ay pole mounted uh, uh, supply box tapos medyo malaki yung ano nya no uh, box ang dimension ng box is 800 ang taas at ang lapad is 600 Uh, saktong sakto lang para dun sa ano natin equipment so um, ito pre inano ko set up ko na para pagdating sa site is uh, ikakabit na, na namin sa pole at uh, yung solar panel na uh, imamount namin sa uh, pole ngayon uh, ito ang breaker na to is papunta sa solar panel papunta sa from solar panel going to breaker then going to uh, charge controller then from charge controller going to battery so ito na yung battery uh, from battery supposed to be galing dito sa terminal is going to inverter pero since na uh, nandito yung ating mga breaker so Jump ko na jumper from battery going to inverter so inverter from inverter output then going to AC breaker then from AC breaker going to distribution na so ang ikakabit na naman dyan sa ano na yan is I think 5 watts na camera uh, at antenna is around 7 watts lang I think so napakalit naman ng load at for sure magtatagal itong ating battery na ah, kahit na hindi maaraw ito ay 100 ampere hour so malaki ang ating battery bank at ayun ah, ikakabit na namin siya next day at ah, ganun lang kasimple yung ano, ating off grid system Uh, mayroon pa akong gagawin para sa uh, dalawang box pa yan Tat dalawang uh, site pa so yan, yung dalawang yan medyo malaki 200 ampere hour port, ang battery 40 amperes yung charge controller and 1 kilowatt yung inverter kasi medyo mataas na yung consumption dahil merong uh, camera na motorized so i-test natin no? uh, paanda rin natin yung electric pan using this system nang wala pa yung panel yung panel naman is to charge the battery taandar naman to ng without panel so una bubuksan mo yung breaker para ma-detect ng SCC mo kung ilang volts yung battery kasi kung itong SCC mo is 24 and 12 volts 12, 12 24 volts So, kung 12 volts ka, madidetect niya. Kung 24 volts ka, madidetect niya. So, detected niya na. Mayroon kang 12 volts dito. At ang current uh, state ng battery mo is 13 volts. So, the next is, i-open mo yung uh, breaker papuntang battery. At papuntang inverter. So, yun. Uh, gum gumana ng inverter. May ilaw na doon. At... Uh, kung titingnan mo, naka-on i-on natin yung electric pan. So, naka-on na yan, wala pa. 
hindi pa umandar kasi sarado pa yung ating AC breaker so pag sinwitch on natin AC breaker ayun na magano na siya so yun lang guys um, sana may natutunan kayo sa video ito thank you